es la pintura más famosa, más cara y más misteriosa del mundo. Millones de visitantes al año quedan fascinados ante el retrato que se exhibe en el Louvre de París. Desde hace siglos, la Mona Lisa ha sido la estrella entre las obras de arte. Después de que unos fanáticos intentaran destruir la pintura, hoy solo se la puede contemplar detrás de un vidrio a prueba de balas. Pero, ¿qué hace que esta pintura sea tan especial? El pequeño cuadro no muestra más que el retrato de una mujer. O nos muestra algo más. Fue pintada por uno de los genios más grandes de la humanidad, Leonardo da Vinci. Y con la Mona Lisa, nos dejó más que un simple retrato de una mujer. Su mirada parece vagar y a su vez observa continuamente al espectador. No lleva joyas. Lleva ropa oscura como si estuviese de luto. Y sin embargo, sonríe de una forma enigmática. Leonardo no dejó bocetos del retrato. No se reconoce ninguna pincelada. La Mona Lisa parece de carne y hueso. Su mayor secreto es... ¿Quién era? ¿De quién es el retrato que nos muestra Leonardo? Para resolver el misterio, el Louvre de París sometió a su pintura más famosa a una investigación científica con los métodos más modernos. Se usaron rayos X, espectroscopia Raman, imágenes ultravioletas e infrarrojas y muchos otros métodos para desentrañar los secretos de la pintura. Los expertos examinaron la técnica de Leonardo y penetraron en lo profundo del lienzo. ¿Hay correcciones en el retrato? ¿Retoques posteriores? ¿Pintó Leonardo la imagen de una vez? ¿O trabajó en ella por décadas? Preguntas que deben responderse para resolver el enigma más grande. ¿Quién se esconde detrás de este rostro sonriente y al mismo tiempo triste? ¿Quién fue la modelo de Leonardo para su Mona Lisa? O ni siquiera es un retrato, sino solo la figura imaginaria de una belleza ideal. Los expertos se han ocupado de esta cuestión desde hace siglos. Solo para dos teorías parece haber evidencia. Sin embargo, la una excluye a la otra. Ambas pruebas provienen de dos cronistas y han sido transmitidas por escrito. No obstante, no son compatibles entre sí. La tesis más ampliamente aceptada se basa en el biógrafo Giorgio Vasari, según este, el retrato sería de Elisa del Giocondo, la esposa de un comerciante de seda de Florencia, Francesco del Giocondo, quien le habría encargado el retrato a Leonardo en 1503. Esto se contradice con una nota del cronista Antonio de Beatis de 1517, Aquí Leonardo da Vinci afirma que pintó la obra por encargo de Giuliano de Medici. Al igual que los dos cronistas, hoy los científicos de Leonardo también están enfrentados. El historiador cultural de Florencia, Giuseppe Palanti, se inclina por la tesis oficialmente reconocida de que la pintura es el retrato de Lisa del Giocondo. 
Y yo creo que Leonardo... Mi opinión es que Leonardo realizó la pintura de Lisa Gerardini, la esposa de Francesco del Giocondo, probablemente, al... probablemente alrededor de 1503. Roberto Saperi, historiador de Roma, defiende una nueva tesis revolucionaria, según la cual se trata de otra persona. En mi opinión, la pintura está relacionada con Brandani. No tiene nada que ver con la Mona Lisa. La primera pista nos conduce a Florencia. Allí vivieron y trabajaron la mayoría de los grandes artistas del Renacimiento, incluido Leonardo da Vinci. En Florencia también trabajó Giorgio Vasari, quien escribió las biografías de muchos artistas italianos. Además de trabajar como arquitecto, Vasari escribió las biografías de grandes artistas italianos. Hoy constituyen uno de los principales pilares de la historia del arte. Levite de più eccellenti architetti pittori et scultori italiani se publicó en 1550 y en una edición revisada en 1568. Hoy los originales de estas obras se encuentran en la Biblioteca Uffizi. La mayoría de los artistas ya habían muerto cuando Vasari escribió sus biografías. Sin embargo, el cronista procedió con mucho esmero en su investigación. Así fue el caso también de Leonardo da Vinci. En unas pocas páginas escribió toda su vida. En ellas menciona una pintura de Leonardo con las palabras. Leonardo pintó para Francesco del Giocondo el retrato de Mona Lisa, su esposa. Y se encuentra en posesión del rey Francisco I de Francia. Se esforzó mucho en ella por cuatro años y luego la dejó sin terminar. Estas líneas le dieron a la pintura su nombre. Mona Lisa. ¿Quién era esa Mona Lisa sobre la que escribió Vasari? ¿Y quién era su esposo, Francesco del Giocondo? Francesco era un comerciante de seda. Era rico, pero no pertenecía a la élite de Florencia. Era un hombre de negocios, un nuevo rico. ¿Era realmente posible que el ya famoso pintor Leonardo aceptara el encargo de un simple burgués? ¿O habían ascendido Francesco del Giocondo y su esposa a la clase alta de la sociedad? Francesco del Giocondo era una personalidad en la ciudad. Un simple mercante. No era solo un simple comerciante, también era una figura pública con gran carisma. Una relevancia pública. Lisa era... Lisa era jovencísima. Y Vasari también la define como muy hermosa. Seguramente. Su esposo también hablaba de ella de una manera excepcional. En el testamento. En el testamento, Francesco par. En su testamento, Francesco la define como una mujer ingenua. Ingenua. Que es una definición. Este es un término inusual. Nunca he encontrado una expresión de este tipo en otros testamentos. Una mujer ingenua quiere decir una esposa noble que es hábil, que tiene personalidad, pero de principios. Lisa del Giocondo fue la tercera esposa de Francesco. El nacimiento de su segundo hijo y la mudanza a una nueva casa podrían haber sido la ocasión para el encargo del retrato. Sin embargo, Leonardo había retratado a nobles, damas nobles, personas que le interesaban. 
Una estrella como él podía elegir sus motivos. ¿Por qué entonces Lisa del Yocondo? Leonardo regresó de Milán a Florencia alrededor del año 1500 por casualidad. Tenía 48 años, de espíritu inquieto y sin familia. En ese momento no estaba recibiendo grandes encargos. Cuando Leonardo llegó a Florencia, no tenía encargos ni trabajo y... Se sabe que los retratos son algo así como el pan de cada día de los pintores, es decir, son los trabajos más simples, pero al mismo tiempo los mejores pagados. Y así es bastante posible que Francesco del Giocondo encargara a Leonardo el retrato de su esposa. Sin embargo, surgen las primeras dudas sobre esta tesis. En el archivo histórico del Instituto de Glinocenti, se encuentra el registro comercial de la familia Yocondo, la base para la declaración de impuestos. Florencia tenía un sistema tributario altamente desarrollado llamado Catasto. Allí los ciudadanos de Florencia tenían que dar a conocer todos los ingresos y gastos. Todos los movimientos de dinero y bienes se enumeran meticulosamente en el registro comercial. Vasari dice que Leonardo recibió el encargo en 1503. Así es que debería haberse registrado un gasto por el seguramente costoso retrato. Sin embargo, en 1503 no hay gastos por ninguna pintura. En todo el registro no hay anotado ningún encargo a Leonardo. Tampoco en el testamento aparece nada sobre ninguna pintura tan valiosa. No se imaginan cuán desesperadamente busqué un indicio de este encargo y de su pago. En el testamento de Francesco no hay siquiera una pista del cuadro. Creo que Francesco ciertamente lo habría declarado porque era una pintura que aumentaría de valor. Es totalmente incomprensible. Probablemente Francesco también habría mostrado en público el retrato del famoso pintor. Y en este caso no habría corrido el riesgo de evasión de impuestos. Tampoco Leonardo menciona ningún encargo de Francesco. Al parecer no hubo movimiento de dinero. El testamento de Francesco se guarda en el archivo de Estado de Florencia. Allí tampoco se registra nada sobre la valiosa obra del gran maestro. Leonardo, al parecer, nunca le dio la pintura a Francesco. Vasari habla, además, de un retrato sin acabar. Sin embargo, la Mona Lisa del Louvre está completa hasta el último detalle. Y seguramente... Seguramente había aceptado este encargo en un momento en que estaba sin trabajo. Y se presentó este comerciante que quería una pintura de su esposa y él le dijo que sí. Pero luego pintó solo la cabeza. E interrumpió el trabajo porque consiguió otros encargos. Lo dejó sin terminar y nunca le dio esa pintura, ni siquiera esa cabeza, al comerciante. No hay rastros de esta pintura en Florencia. Este tipo de huellas documentales del esposo y su esposa tendrían que descubrirse en el archivo, en documentos o testamentos. Sin embargo, nunca se encontró esta pintura de Leonardo. Si hubiese terminado de pintar ese cuadro y lo hubiese entregado, habría un testimonio de parte de la familia. 
ya que una obra de un pintor famoso como Leonardo era muy valiosa. Pero en cambio desaparece, no se sabe absolutamente nada al respecto. ¿Realmente desapareció? ¿Se perdió el retrato descrito por Vasari como Mona Lisa y hay otra pintura en el Louvre? Muchas cosas sobre Leonardo hoy no parecen tener explicación. Casi ningún otro artista ha estimulado tanto la imaginación de la gente. Esto se debe en parte a que comenzó muchas pinturas que no terminó, como el retrato de San Jerónimo. Sin embargo, estas obras se encuentran entre las más famosas de la historia del arte. Como en el caso de la Adoración de los Magos, Leonardo perdía muchas veces el interés en sus pinturas. Una vez había resuelto los problemas de diseño y composición, terminar las obras le resultaba demasiado trabajoso. Lo mismo ocurrió con un fresco para la gran sala del Consejo del Palazzo Vecchio en Florencia. Debería haber sido su mayor trabajo. Por encargo del gobierno municipal, Leonardo eligió la batalla de Angiari como motivo. Recibió el encargo en 1503, al mismo tiempo que pintaba el retrato de Lisa del Giocondo. Sin embargo, el espíritu inquieto de Leonardo abandonó sin terminar incluso el mayor encargo que concedió Florencia en aquel tiempo. Tal vez hizo lo mismo con el retrato de Mona Lisa y lo completó más tarde. Es muy probable que Leonardo dejara de lado la pintura y no la terminara. No la completó y no se la encargó a otro. Probablemente se terminó después. Así que pienso que la tesis que afirma que comenzó la obra en 1503 y más tarde continuó con el trabajo y la finalizó es la más plausible. Personalmente creo en esa tesis. ¿Pero cuándo terminó el cuadro? Se supone que recién en la vejez, después de una larga pausa. Leonardo tiene que haber llevado la pintura con él a lo largo de su vida. Con los métodos de investigación actuales, es posible averiguar si transcurrió mucho tiempo entre el comienzo de una pintura y su finalización. Y nuevamente se investiga sobre la Mona Lisa usando la última tecnología. Y se descubre que los pigmentos de color se aplicaron sin interrupciones importantes. Con rayos infrarrojos buscaron si se pintó posteriormente o si hubo retoques. Sin embargo, el genial Leonardo apenas realizó correcciones desde la primera hasta la última pincelada. El único lugar donde efectuó cambios es la mano izquierda de la Mona Lisa. Aquí corrigió la posición del dedo. Por lo demás, la pintura se realizó de una vez, un logro increíble. Los resultados han puesto en duda la tesis de la Mona Lisa, como indica también el historiador de arte Alexander Perrick. Todo el estudio confirma que es absurdo que la pintura del Louvre sea idéntica al retrato de Lisa del Giocondo. Se estableció que el proceso de pintura se llevó a cabo hasta cierto punto de forma continua. Si este fuese el retrato de Lisa del Giocondo, tendría que haber sido pintado en dos etapas diferentes. 
Esto puede determinarse muy bien con los métodos de estudio actuales. Sobre todo el paisaje del fondo es un misterio, ya que Vasari no dice ni una sola palabra sobre un paisaje. Los escritos del biógrafo Vasari también desconciertan en otro punto. Describe el cuadro de la Mona Lisa y señala, las pestañas solo pueden pintarse con el pincel más delicado. En las cejas se observa dónde son más abundantes y dónde menos espesas, cómo emergen de los poros de la piel y se arquean de la forma más natural que uno pueda imaginar. Sin embargo, la Mona Lisa que cuelga hoy en el Louvre no tiene pestañas ni cejas. Tampoco son reconocibles en las tomas del relieve. Vasari, uno de los testigos principales de la teoría de la Mona Lisa, nunca vio la pintura. Vasari no contaba con fuentes escritas. En Florencia solo se transmitían tradiciones orales. Y a partir de esto, escribió una biografía. Eso significa que una parte de la historia del retrato la escribió basándose en los relatos que se transmitían en Florencia de persona a persona. Nunca vio la pintura por él mismo. La describió inventándolo todo. Entonces, ¿de dónde proviene la obra que cuelga en el Louvre? ¿Existían dos retratos, uno de los cuales hoy ha desaparecido? El rastro conduce ahora a la ciudad de Amboise, en Francia. Aquí murió Leonardo en 1519, a la edad de 67 años. Junto al castillo del rey Francisco I, se encuentra la capilla que alberga su tumba. Leonardo llegó a Amboise por invitación del rey. Fue celebrado como un genio ya durante su vida. Vivía en una mansión junto al castillo, llamada Clou Luce. Aquí tuvo lugar un incidente que dio un giro completamente nuevo a la investigación sobre la Mona Lisa. Leonardo había traído tres pinturas a esta mansión. La Mona Lisa, la de San Juan Bautista y la de Santa Ana. Permaneció en esta casa y allí también tenía su estudio, su atelier. El cronista Antonio de Beatis fue testigo de una visita del cardenal Luis de Aragón a Leonardo en Cluluce, el 10 de octubre de 1517. Habla sobre las tres pinturas que vieron allí, en la residencia del maestro, y escribió en sus notas. Una de cierta dama florentina, pintada después de su vida, a pedido de su fallecida magnificencia Giuliano de Medici. Otra del joven San Juan Bautista. La tercera de la Virgen, el niño Jesús y Santa Ana. Esta última fue la más perfecta de todas. La pintura de Santa Ana con María en su regazo y el niño Jesús se encuentra hoy en el Louvre. También la pintura de Juan el Bautista, descrita por De Beatis. ¿Se encuentra también aquella pintura que encargó Giuliano de Medici en el Louvre? ¿Es la Mona Lisa? El cuadro. La pintura fue encargada por Giuliano de Medici a Leonardo en Roma. Porque. Giuliano de Medici tenía 
un romance con una dama de Urbino, con Pacífica Brandania. Aparece un nuevo nombre, Medici. La dinastía florentina. El nombre se relaciona directamente con el Renacimiento. Ricos, sin escrúpulos, obsesionados con el poder y amantes del arte. Giuliano de Medici era uno de los dos hermanos que vivieron en el tiempo de Da Vinci. Era mujeriego y un derrochador. Poseía encanto, un gran nombre y un hermano influyente. Ese hermano vivía en Roma. Se llamaba Giovanni de Medici y quería escalar. Se convirtió en cardenal y finalmente en papa. El papa León X pasó a la historia como hombre de arte de gusto refinado, pero también como un político de poder sin escrúpulos. Fortaleció el poder y la influencia del clero en las ciudades-estado enfrentadas en Italia, pero también sentía debilidad por el lado bello de la vida. Giuliano, su derrochador hermano, llegó por casualidad a Urbino, donde fue huésped en el Palazzo Ducale. Aquí tenía sus propios aposentos, que se denominaban Aposentos del Magnífico. Giuliano, eh, era... Giuliano fue un poeta. Fue criado por su padre Lorenzo, quien era un gran literario. Escribió poemas y le interesaban las mujeres, no le interesaba la política en lo más mínimo. León, su hermano, fue un gran político. Todo lo contrario, aunque estaba equivocado en todo, su gran pasión era la política. Entonces, completamente diverso. Su gran predilección era la caza. Y luego la política. Giovanni de Medici, el Papa León X, cuidó de su hermano Giuliano durante toda su vida. También financió su lujoso estilo de vida. Giuliano tuvo numerosos amoríos. Sin embargo, una de estas tentaciones tuvo serias consecuencias. Urbino, en la provincia de Las Marcas. El Palazzo Ducale se eleva sobre la localidad. Aquí es donde tuvo lugar la tragedia que rodeó a Giuliano de Medici, que condujo a la Mona Lisa. La fuente principal es un documento que se guarda en la biblioteca de la Universidad de Urbino. Se trata de una página de un libro sobre niños expósitos. En la biblioteca de la Universidad de Urbino, se encontraron registros de un tal Hipólito de Medici. Hipólito llegó a ser cardenal, pero fue envenenado a los 24 años. Sin embargo, había nacido como un expósito. ¿Cómo obtuvo el nombre de Medici? ¿Quiénes fueron sus padres? Otros documentos hablan de su nacimiento, porque llegó a ser huérfano y finalmente un Medici. 
También aparece el nombre de su madre, Pacifica Brandani, una joven de Urbino. No se sabe mucho de Pacifica Brandani. Fue invitada al Palazzo Ducale a pedido de Giuliano de Medici. No está claro si ella le ofreció sus servicios o simplemente fue seducida por este mujeriego o si, como se desprende de uno de los documentos, fue incluso violada. Sea como fuere, pasó una noche de amor con Giuliano. Y seguramente no por voluntad propia. Pero, ¿cómo podía oponerse al rico gobernante? Después del romance con Giuliano, la asaltaron los remordimientos. Algunas fuentes afirman que estaba casada. Brandani se sumió en una crisis. Además se enteró de que esperaba un hijo. Un hijo ilegítimo de una relación fugaz en la corte de Urbino. Entonces orquestó un horrible plan. Le confió a su amiga y partera que no quería al niño, que no podía soportar la vergüenza. La partera debía matar al recién nacido en el caso que Brandani muriera durante el parto. Y así fue. Brandani murió por sepsis puerperal. Sin embargo, la partera dejó con vida al recién nacido. El 19 de abril de 1511, la noche del domingo de Pascua, lo dejó en la iglesia de Santa Chiara de Urbino. El niño, envuelto en un paño blanco, era el hijo de Giuliano. Como señal de su origen, llevaba una moneda. Giuliano de Medici lo reconoció como su hijo en ausencia de un descendiente legítimo. Le dio el nombre de Hipólito. Giuliano dejó Urbino y se mudó con su hijo Hipólito a Roma, a donde estaba su hermano el Papa. En ese tiempo, Leonardo da Vinci residía en las cámaras del Vaticano y trabajaba al servicio de los Medici. Aunque los encargos del Papa eran escasos, pero Giuliano debe haberle dado el trabajo del que habló Leonardo en el Clos Lucé. Leonardo debía pintar un cuadro que consolara al pequeño Hipólito. El padre... Le dijo a Leonardo, píntame la imagen de una madre que pueda regalarle a mi hijo como vivo retrato de su madre. Píntalo como te lo imagines, como te parezca el retrato de una madre. Y Leonardo pintó el cuadro que hoy se llama Mona Lisa. Pintar el retrato de una madre para Hipólito debió haber sido un gran desafío para Leonardo. Porque él también había tenido un destino similar al de Hipólito. También Leonardo fue hijo ilegítimo, a quien su padre finalmente reconoció como su hijo. Aunque su madre no murió al nacer, era una criada en la casa de su padre, 
quien probablemente aprovechó su dependencia para que le preste servicios, seguramente igual que Giuliano con su amante Brandani. El destino de Hipólito, que era similar al suyo, inspiró a Leonardo a pintar un retrato que honrara el recuerdo de una madre. Esta pintura tenía la intención de consolar al joven Hipólito, que nunca había visto a su madre. Pintó la imagen de una madre. De eso no cabe duda. El retrato fue desarrollado por completo a partir de su imaginación. Por esta razón, Leonardo no necesitaba modelo. Él mismo nació fuera del matrimonio y era capaz de comprender muy bien los sentimientos de un niño así. Giuliano de Medici, como amigo de Leonardo, lo sabía. Leonardo regresó así a su infancia. Nació en el año 1452 en una granja. Su lugar de nacimiento sigue hoy en pie. Se encuentra en medio de un olivar cerca del pequeño pueblo toscano de Vinci. El pueblito de Vinci dio su nombre al gran maestro. En el centro de Vinci se encuentra la iglesia con una capilla lateral como baptisterio. Fue bautizado en la iglesia en el centro de Vinci. Aquí una piedra conmemorativa recuerda que el ilegítimo Leonardo fue reconocido como hijo por su padre, Piero da Vinci. Siempre ha sido un misterio por qué Leonardo había pintado a la esposa de un comerciante de seda en ropaje oscuro. Un comerciante de seda, precisamente, estaría orgulloso de los colores de sus telas. Sin embargo, la ropa de la Mona Lisa evoca tristeza. Si Leonardo pintó el retrato de una mujer ya difunta, el color oscuro cobra sentido. Su sonrisa también se vuelve comprensible. Se la regala a su hijo. Giuliano de Medici murió antes de que se completara la pintura. Leonardo se la llevó con él a Francia, donde el cronista de Beatis la vio y la mencionó en sus notas. Ciertamente la pintura en el Louvre no es idéntica al retrato que Leonardo pintó de la Mona Lisa, de la verdadera Mona Lisa, Lisa del Giocondo, la esposa del comerciante de seda. Sin embargo, ¿dónde ha quedado el retrato de Lisa del Giocondo descrito por Vasari? Un rastro conduce a Gian Giacomo Caprotti, al que llamaban Salai, a quien se le atribuye una relación con Leonardo da Vinci. Salai era un bribón. Aún así, a Leonardo le gustaba. Acompañó al pintor en viajes y fue su asistente en el atelier. Varias semanas antes de que Leonardo partiera a Francia en 1516, Salai regresó a su ciudad natal en Milán. Y allí debió haber recibido varias pinturas de Leonardo. Probablemente también pinturas no terminadas. En su legado apareció, en todo caso, una pintura a la que se hace referencia como la Gioconda. Cuatro dicto la Gioconda. Una pintura que se llama Gioconda. Así dice en su legado. En ese entonces, Incluso una pintura inconclusa del gran Leonardo da Vinci 
tenía seguramente un gran valor para Salai. En teoría, Salai podría haberlas terminado. Él mismo era pintor. Fue formado por Leonardo y se le atribuye numerosas pinturas. Y podría haberlas vendido con su nombre, por supuesto, por mucho dinero. Sin embargo, eso nunca sucedió. Pocos años después de la muerte de Leonardo, Salai murió bajo misteriosas circunstancias. Además del retrato inconcluso de Lisa del Giocondo, en el legado de Salai también se encuentra la pintura de Leonardo, Leda y el Cisne. Y como este, el retrato de Lisa también se perdió. Probablemente, en el Louvre, cuelga la imagen ideal de una madre, encargada por Giuliano de Medici. Tenemos que despedirnos de la Mona Lisa. Es la pintura más famosa del mundo. Ninguna otra fue examinada de manera tan precisa y tan frecuente. Ahora la Mona Lisa reveló su verdadero rostro. Entre todas las capas de pintura, siempre se encontró el mismo rostro que brinda consuelo a las personas con su mirada de amor y sonrisa el retrato de una madre.